ஃபார் தமிழ் மீடியா டாட் காம் நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஹாய் தமிழ் மீடியா டாட் காம் வியூவர்ஸ் நான் ஜனனி ஐயர் ஃபார் தமிழ் மீடியா டாட் காம் நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் பாகன் படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிட்டுருக்கு ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் இன்னும் தென்ட்ரா கிரெடிட் கோஸ் டு அஸ்லாம் அவருக்கு இது முதல் படமாக இருந்தால் கூட ஐ திங்க் ஹிஸ் ப்ரூவ் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் ஹிஸ் யூஸ் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இப்போ எல்லோரும் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாருனா ஐ திங்க் ஹி ரியலி டிசர்வ்ஸ் இட் அண்ட் இந்த படத்தில் ஸ்ரீகாந்த் இஸ் மை கோ ஸ்டார் அண்ட் இது தவிர கோவிசர்லா மேம் அண்ட் பாண்டி அண்ட் சூரி இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் பாகன் வந்து இட்ஸ் கோன் பி அ கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னர் நீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஸோ நீங்கள்லாம் இது வரைக்கும் படம் பார்க்கலனா சீக்கிரமாக படம் ஒரு <laughs> 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 பாகன் திரைப்படத்தை வெற்றிகரமாக ஆக்கிறதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமான அந்த நன்றி சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் விபி விபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வேந்தர் மூவிஸ் இணைந்து வெளியிட்டிருக்க ஒரு படம் வேந்தர் மூவிஸ்க்கும் நன்றி சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் படம் முடித்து அவங்களுக்கு காட்டின உடனே அன்றைக்கே அவங்க முடிவு பண்ணி இந்த படத்தை நாங்கள் தான் வெளியிடுவோம்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் சுத்தமான படம் எந்த விதமான ஆபாசமான காட்சிகள் இல்லாமல் எல்லா விதமான ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் ப்ளசண்ட்டான ஒரு ஃபிலிம் அட் தி சேம் டைம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம் நல்ல பாடல்கள் சண்டே காட்சி சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலந்த ஒரு படம் ஐ திங்க் இட்ஸ் சிம்பிள் ராம் காம் ஒரு நல்ல ஒரு பிஸி என்டர்டெய்னர் ஸோ இதை நாங்கள் உறுதியோடு சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி தியேட்டரில் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக ரசித்து பார்க்குறேன் ஒரு கல்யாண சீன் வைக்கிறது அப்படின்னா ஒரு வேளை நிஜமாக என்னோடய கல்யாணம் நான் நடக்கலை அப்படின்றதுக்காக நிஜமாக கல்யாணம் நடந்தால் எப்படி இருக்குன்னு ஒருவேளை இப்படி கூட இருக்குமா என்மா எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் வித்தியாசமான ஒரு சீன் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு கல்யாண சீன் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இப்போது நான் வந்து இந்த படம் நல்லா நடிச்சிருக்கு நல்லா ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்றனால தான் நீங்கள் வந்து என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் பேட்டி எடுக்கிறீங்க இந்த படம் ஓடலன்னா கோவை சலா பேட்டி எடுப்பீங்களா நான் இப்படிதான் இருப்பேன் ஏங்க பாகன் திரைப்படம் பார்த்தீங்களா நான் நடிச்சிருக்கிறேங்க இந்த ரியாக்ஷன் தான் இருக்கும் ஏங்க பாகன் திரைப்படம் பார்த்தீங்களா நான் நடிச்சிருக்கேங்க எப்படி இருக்கு ரியாக்ஷனு அதான் நம்ம நம்ம என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அது ஆப்போசிட்டில் பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த ஒரு முகத்தில் அவங்கள அறியாமையே மாற்றங்கள் வரும் அப்படி தான் நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாள் கிச்சு ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைச்சிருக்கு நண்பனுக்கு பிறகு ஒரு மாதிரி கவனத்தோடு செலுத்து நான் அந்த கதை பண்ணேன் ஆனால் எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு தெரியும் ஒரு பயமும் இருந்தது இந்த விதமான கேரக்டர் பண்ணுறோம் தவறுகள் சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என்னை சிட்டி பையனாக பார்த்து ஒரு ரொம்ப ஒரு கிளாஸான ஒரு பையனாக பார்த்து பார்த்து இல்லை காமிச்சியை வந்து பழகிட்டாங்க ஸோ இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது குறைகள் நிறையா தெரியும் அவங்க அதே பாணியில் வந்து யோசிப்பாங்கன்னு தோணுச்சு பட் அதையும் தாண்டி இன்றைக்கி ரசிகர்கள் வந்து இந்த கண்டென்ட்டை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி கதையை அப்ரிஷியேட் பண்ணி இந்த கதாபாத்திரத்தில் என்னை பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நான் ஒரு சினிமாவில் ஒரு ஒரு ஹீரோவாகட்டும் யாராகட்டும் அவங்க ரீச் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட திறமை இருந்தால் மட்டுமே தான் வந்து அவங்க யார் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் புதுசாக வந்து ஸ்ரீகாந்த் திறமை அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் பட் இந்த படம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான அவருடைய என்ட்ரி அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா திரையுலகத்தில் ஒரு ஒரு மறு பிரவேசம்னு கூட சொல்லலாம்ல ரீ என்ட்ரி மாதிரி அதாவது ரீ என்ட்ரி மாதிரினா சினிமாவில் ரீ என்ட்ரி கிடையாது ஒரு அவருடைய கேரியரில் அதாவது பண்ணக்கூடிய இப்போ எனக்கு எப்படி ஒரு சதில் இல்லாவது நான் நடித்த போது எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அது மாதிரி ஒரு காஞ்சனா வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு படம் ஓடும் பொழுது அந்த படத்தில் ஒரு அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கேரக்டர் அப்படி கிடைச்சா தான் நடிக்க முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை வந்து ஒரு சாமிங்காக ஒரு லவபுலாக ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோவாக தான் பார்த்தாங்க பட் இந்த திரைப்படத்தில் அவர் எதிர்பார்க்காமல் கிடைத்த ஒரு கதாபாத்திரம் இது அந்த கதாபாத்திரத்தை அவர் சிறப்பாக செஞ்சுருக்காரு கூட நாங்கள்லாம் இருந்தால் நாங்கள் நடிக்கிறத பார்த்து அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா ஏங்க எங்களையும் சேர்த்துக்கங்கன்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஹீரோ நீங்கள் என்ன எனக்கு சொல்க
என் கூட நடித்த கோவை சரளா அம்மா ஜனகி ஐயர் தமிழ் சினிமாக்கு இன்னொரு புது தமிழ் பேசும் கதாநாயகி அமைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அதுவும் நம்ம கொண்டாட வேண்டிய விஷயம் திருப்பம் சூரி பாண்டி மற்றும் பலர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி சொல்ல ஆசைப்படுறேன் முக்கியமாக மீடியாக்கும் இல்லை அதாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து நாங்கள் வந்து நடிக்க சொன்னால் நடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் பட் அந்த சேசிங்க பிளான் பண்ணி கொண்டு வரது இயக்குனர் தான் சரிங்களா அதாவது ஒரு சேசிங் பண்ணும்போல அந்த சேசிங்கு கரெக்டான லீடு இவங்க எதுக்கு போகிறாங்க இவங்கள ஃபாலோ பண்ணி இவங்க எதுக்கு போகிறாங்க அந்த லீடு கரெக்டாக இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் திடீர்னு ஒருத்த அந்த மூலையில் இருந்து வந்தால் திடீர்னு ஒருத்த மேலே இருந்து குதிச்சா இது சேசிங்னா அது சேசிங்கே கிடையாது பட் லிங்கோட காமெடியாக சேசிங் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு ஈஸியாக கஷ்டமான ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறக்காரு இயக்குனர் அஸ்லாம் ஸோ இந்த பெருமை வந்து கண்டிப்பாக இயக்குனருக்கு தான் சேரும் அனைவருக்கும் தயவுசெய்து தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் சினிமா இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் திருட்டு விசிடியில் பார்க்க வேண்டாம் நல்லது கெட்டது படம் நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது நீங்கள் தியேட்டருக்கு போய் பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்க கிவ் யூ ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் கலைகளோடும் கலைஞர்களோடும் என்றும் உங்கள் ஃபோர் தமிழ் மீடியா ஃபோர் தமிழ் மீடியா டாட் காம் தினமும் உலகை புதிதாய் காணலாம்